tas daugias loksniškumas nuotraukose, kur samoningai visą erdvė užpildyta detalėm, pasakojimais, istorijom, visokiausiam, kad taip šiūrovui būtų kur paklaičiuti, nežiūrėtų nuotraukas taip prabėgom, kaip aš vadinu tokias nuotraukas fast foodų, kur tarkim, Žvilgtyrė, na, graži mergina, sekantį dar gražesnį, šitą irgi nieko ir taip tiesiog toksai greitas nuotraukų vartojimas fast foodas. Nu, čia turėjau sustoti, įsižiūrėti, pamastyti, atrasti kažkokius tai ryšius, įsigilinti, na, ir žiūrovą sustabdo. Bet jis yra žurnalistas. Tai ką aš koncentruojus fotografavimo metu, na, Kai naujokai, tai jie, tarkim, irgi taip buvau naujokų, aišku, domino žmogus, fotografuoti portretą. Po to pradėjau susekti foną, kad daug duoda būtent ir fonas. Po to supratau, kad kažką tai reikia su rūbais daryti. Tada jau atkreipiau dėmesį į šukuosiną, kad ir šitą kažkiek tai prisideda prie pasakojimo. Na, po to jau, kai šitos dalykus daugiau mažiau seaiškinau, pradėjau gilintis į fotografinę filosofiją, ką apie portretą iš kokių taškų masto kiti menininkai. Na ir supratęs, paskaitęs daugelį tų pozicijų, pasirinkau tą, kuri yra man artimiausia. Na, yra toksai samonės rautas, kai tu fotografuoji, bet tuo pačiu ir refleksuoji stebi save kas tave jaudina, kas tave domina, nes nuotraukas, na, nepaslaptis prezentuoja patį fotografą. Tai va, nu, aš pažiūrėjau, kad mane vėlgi daugiau jaudina tas klasikinis portretas, jaudina būtent jame žmogus kažkoks, tai na, kartais jis realizmą užmeta, kartais fantasy kažkokį, tai sukurio, galbūt tas režisūros daugoka būna, bet man tas patinka, kurti savo kažkokį tai pasaulį, kažkokias tai utopijas tokias, fantastikas. Ir tiesiog mėgau jūs vėlgi nufotografavęs juosti, nu ne atsijeriu ir man tą kokybę, atsidarau nuotraukas man tą kokybę, tarkim, patinka patinka tą jausmą, kurį aš palikau nuotraukoje. Na, va, tai tokie, va, dalykai. Einam namo, jau pasirašimas jis atsivyksta ir sako, tokis tempus atsipaiduok, nebijok. Aš sakau, aš nebijau. Ir bandau šipsotis ir jaučiu, kaip mano kairės lūpos kamputis dreba. Ir dreba iš tos tokias nervinis. Bandau šipsotis ir kartu labai labai baisu, bet sakau, ne, 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 man nebaisu, nebijau. Nors padėjo didžiulę baimį ir tą tikrai numato iš šono. Jis labai labai gerai mato žmonės iš šono, ypač kas atitina pozuot. Tai labai jaučia, labai mato ir jis moka atpalaiduoti, jis moka žmogų į tą visą procesą įjungti. Taip, taip, taip. Tenais iš tikrųjų ten nežemėl apis, ten yra nuotraukos. Ten yra atspausintos nuotraukos ir tiesiog padėtas tokias, tokia užslėpta matyti mintim. Ir man irgi, tas yra tiesiog įsimintinas, nes ir ta skribelė yra kaip mano dalis, aš labai ilgą laiką tą skribelę nešiojau. Tai nėra šiaip savo tiesiog skribelė iš niekur, tai yra mano skribelė. Tai atskali nesiek mano asmenybė. Toks tai savotiškas keistumas yra. Dar antaparane, tak rieš, op, ir prisidėk šitoj vietoj. 
Ne, pradėkim, ne, nu, užlemk, užlemk, užlemk prieš, ne, mes darykim jau tak, tos keistoliškus judesius, biškį pirštus at, atpalaidoki. Man reikia riešo aktyvumo. Modelis turi tave įkvėpti. Jeigu eini pamatai tau patinkantį veidą, išsiskirinti veidą, Na, koks tas veidas išsiskirintis, ane, turintis ypatingų veido bruožų, kaip, kaip sakoma, tie unikumai, tai vadinami žmonės išskirtiniais veido bruožais. Tai sužadino jau tavo lakio vaizduoti, ne, ir tu jau įsivaizduoji čia taip, čia taip nufotografuosi. Rolifleksas, na jo, jisai senas, 50 metų gamybos, vienas objektyvas, kaip ir nekeičiamas. Bet tas apribojimas techninis ane, duoda galimybę daugiau mastyti, daugiau galbūt judėti, kadrą komponuoti. Na, ir savaime aišku kokybę. Likti jau per savo tą laiką nemažai, esu pamatęs ir tų programų, ir, ir autorių, ir požiūrio taškų visokiausių, na, bet vis kažkas tai naujo atsiranda, taip panašu kaip sniego gniuštė. Na, jie paleidė ir jinai vis auga, auga, pauga, pauga. Na, ir tokia mano prigimtis, aišku, dalintis su kitais. Tai ir kaip pats įsigilinsiu geriau labiau, žinoma, papasakosiu ir kitiem. Tai tą pradžią aš supratau, kad aš tikrai galiu tas emocijas parodyti. Nes aš anksčiau tiesiog nu, nesusimastydavau, kad ar galbūt aš galiu, aš toks į, susikyt, susikausti žmogus. O dabar aš suprantu, kad aš tikrai galiu ir kad moku ir galiu labai platų spektrą emocijų parodyti. Labai, labai. Atsirenkasi pelvo užmerkas. Gerai, dabar padarysiu dublį ekspoziciją, pasimatuojam. Taip, taip, taip. Kadrą persukam. Ir dabar reikia susivesti ir iškumą. Kompoziciją susivedu. Šiek tiek nasitaip ir šukils liek. Taip, gerai. Ir skaičiuoju iki trijų ir spaučiu mygtuką. Vienas, du, trys. Tai fotografija iš vienos pusės yra kaip dievo patvirtinimo kelias. Toksai yra tarpmenininkų posakys, ką tai reiškiasi. Tai reiškiasi, kad įgimtas natūralus grožis, ta grožį, kurį tau davė dievas. Ne? O čia tarkim, 20 metų. 40 metų jau ar vyresnis žmogus įdomus, nes jo veidas ne, tampa toks kaip tu nugyvenai. Per 20 metų, nu, aišku, daugiau užsirašo visos gyvenimo šymės. Jis yra randai lieka, nu, jau nekalbu apie sielą. Nu, ir čia dar toks įdomus, aišku, dalykas, būtent nu, fotografuoti žmogų gyvą, tikrą kad jausmas liktų toje nuotraukoje nu, ir vėl, kad nebūtų, kaip sakiau, tiesiog gražus. Vienas, du, trys. Gerai, yra, nufilmuotų. 